அனைவருக்கும் வணக்கம் அர்ஜுனா விருது பெற்ற உலக ஆணலகனம் தென்னின் மாநில சோழன் புக் ஆஃப் வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் நிறுவனத்தின் தலைவருமான பாஸ்கரன் அவர்கள் உங்களுடன் இன்று நடைபெற்ற புதிய முயற்சியான உலக சாதனை நிகழ்வு பாலி சத்தீஸ்வர் அவர்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டு அதாவது கண்களை இறுக்கமான ஒரு துணி கொண்டு கட்டி கொண்டு பாக்ஸிங் பால் ஸ்பீட் பால் நானூற்றி ஐம்பது முறை அடித்து புதிய உலக சாதனையை படைத்துள்ளார் இதற்கு முன்பு ஒரு நபர் நானூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு முறை செய்துள்ளார் ஆனால் அவர் வந்து கண்களை திறந்து கொண்டு செய்தார் இன்று பாலி சத்தீஸ் அவர்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டு அது ஒரு உலக சாதனையாக செய்துள்ளார் அவர்களுக்கு எங்களின் நிறுவனத்தின் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இதுபோன்று பல உலக சாதனைகளை அவர் முன்முறை பல முறை செய்துள்ளார் இதில் இதுவும் ஒரு சாதனை இந்த சாதனைகள் மூலம் இனி வரும் காலங்களில் பல இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் வண்ணமாக இது போன்ற சாதனைகளை அவர் செய்து வந்து கொள்கிறார் இன்றைய காலகட்டங்களில் இளைஞர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அதாவது பல இளைஞர்கள் தவறான பாதைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை மீட்டும் விதமாக இது போன்று சாதனையை அவர் செய்துள்ளார் அதிலும் குறிப்பாக இன்று அவர் தன் கண்களை தானம் செய்ய முன்வந்துள்ளார் அதற்கு நம் அனைவரின் சார்பாக நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்றைய காலகட்டங்களில் அதாவது கொரோனா போன்று பல வியாதிகள் நம்மளை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி இருக்குது அதிலிருந்து நம்ம வந்து வெளியில் வர்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சுச்சு சூழ்நிலையில் நம்ம வந்தோம் ஆனால் இது போன்று பல வியாதிகளை நம்ம சந்திக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து உடம்பு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக தேவை அதாவது உடற்பயிற்சினா பல 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 உடற்பயிற்சிகள் இருக்குது ஜிம்முக்கு போகலாம் ஸ்விம்மிங் ஃபுல் போகலாம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டுத்துறை அதாவது ஒரு பேட்மிண்டன் விளையாடலாம் பற்றி கூட நம்ம உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னா இது போன்று தற்காப்பு கலைகளை கண்டிப்பாக இனி வரும் காலங்களில் எல்லாருமே கடைபிடிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து ஏன்னா பல வியாதிகள் நம்மளை துரத்திக்கிட்டே இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம மீண்டு வரோம்னா இது போன்று உடல் ஆரோக்கியமான செயல்கள் உடற்பயிற்சிகள் மட்டும்தான் இன்றைக்கி இருக்கிற முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு அறிக்கை வந்து இப்போது ஒரு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஒரு அறிக்கை அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நம்ம தமிழ்நாடு நம்மளோட நாடு இந்திய நாடே ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா அனை அனைவரும் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கன்னு ஒரு அறிக்கையை முதல்வர் அவர்களே விட்டுருக்குறாங்க 
ஏன்னா உடற்பயிற்சியோட பலன் அவருக்கு நிறையவே அவர் அனுபவிச்சிருக்கிறாரு அதனால் அவரும் கூறியிருக்கிறாரு இனி வரும் காலங்களில் நம்மளும் நம்ம நாட்டையும் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும்னா இது போன்று தற்காப்பு கலைகளையும் இது போன்று உடல் வ உடலை வருத்தி செய்யக்கூடிய விளையாட்டுகளில் தங்களை ஈடுபடுத்தி கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொண்டு இந்த உலக சாதனை நிறுவனத்தின் சார்பாக சகோதரர் பாலி சத்தீஷ் அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி இங்கே கூடி இருக்கும் என் பத்திரிகையாளர் நண்பர்கள் அமைக்கும் என் இணைய வணக்கம் இன்று வந்து ஒரு உலக சாதனை படைக்கப்பட்டிருக்கு கண் கண்ணை கட்டிக்கொண்டு அந்த ஒரு நிமிடத்தில் கண் திறந்து மேற்கத்தியர் செய்த அந்த உலக சாதனையான நானூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஒரு நிமிட ஸ்பீட் பால் குத்துக்களை நானூற்றி நாற்பத்தி நானூற்றி நானூற்றி ஐம்பது குத்துக்கள் குத்தி அந்த உலக சாதனை முறியடிக்கப்பட்டிருக்கு உண்மையிலே பெரிய மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுக்கான ஒரு கடுமையான பயிற்சி நான் ஈடுபட்டு இருந்தேன் அவர் கண்ணை திறந்துட்டு பண்ணும்போது அது ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆகாது கண்ணை மூடும்போது உங்களுக்கே தெரியும் அதில் எவ்வளோ சவால்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பயிற்சியை தொடர்ந்து போ பண்ணும்போது அது நான் ரொம்ப 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 நேரம் எடுத்து தான் இப்போ சிறகு கூட பயிற்சி கொண்டு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா இது தெரியும் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கடினமான ஒரு காயம் ஒன்று அப்பயே நான் என்னோட இந்த சாதனை பய சாதனையை நம்ம கைவிடக்கூடாது திட்டமிட்ட மாதிரி அந்த சாதனையை செய்யணும் அது கூடவே நான் நிறைய விஷயங்கள் நான் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சவாலான நாள் இன்றைக்கி இந்த சவால் இருந்து நான் பண்ண சாதனை கூட சவால் நான் சொல்ல மாட்டேன் கண் பான்வை தெரியாமல் இந்த உலகம் அது அழகான உலகத்தை பார்க்காம இதை சொல்லணும்னா அகத்தால் கண்டு புறத்தால் உணர்ந்து திடத்தால் திறத்தால் வலிமையாய் அதிசயமான அற்புதமான இந்த உலகை காணாத காண இயலாத என் உடன் பிறப்புக்கள் அனைவருக்கும் தான் இந்த உலக சாதனை சமர்ப்பி நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் இந்த உலக சாதனையை நான் செஞ்சு முடிக்கும் போது தான் தெரியுது இதில் எவ்வளோ பெரிய சவால் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கண் பா கண் பார்வை இல்லாமல் நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இப்போ செய்கிறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை ரொம்ப சவாலான விஷயம் நான் வந்து குறிப்பிட்ட நிமிடங்கள் மட்டும்தான் நான் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சில சவால்களான விஷயங்கள் நான் எதிர்கொண்டு பண்ணும்போது நான் பயிற்சி செஞ்சுருந்தேன் முன்னாடியே நான் கண் திறந்து பயிற்சி செஞ்சதுனால இது என்னால் பயிர் பண்ண முடியாது அது தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணதுனால ஆனால் கண்ணை கட்டிகிட்டு பண்ணும்போது அந்த 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 வாழ்க்கை இருக்குது இல்லைங்களா அந்த நம்மளால் பார்க்க முடியுது இங்கே இருக்கிற வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியுது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அழகான நண்பர்களை பார்க்க முடியுது அழகான மனங்களை அவங்க முகத்தில் பார்க்க முடியுது ஆனால் இங்கே எத்தனை சகோதரர்கள் இயற்கையால் வஞ்சிக்கப்பட்டு இறைவனால் புறக்கணிக்கப்பட்டு கண் பார்வை தெரியாமல் இந்த அழகான உலகத்தை சின்ன 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 அழ அழகான நொடிகளை அனுபவிக்க முடியாமல் ரொம்பவே அது அது உணர முடியுது அது ரொம்பவே உணர முடியுது அதனால் இந்த உலக சாதனையோடைய மூலயமா நான் கல்தான விழிப்புணர்வுக்கான ஒரு உலக சாதனையை அதை நான் வந்து கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அதை சமர்ப்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய இந்த கண் வந்து என்னுடைய கண்ணுடைய இந்த ஒளி நான் இப்போ பார்க்குற ஒளி என்னக்கு அப்புறமேட்டு எங்கேயோ ஏதோ இடத்துல ஒரு நண்பன் வாழ்வார் அவரோட கண்ணுக்கு ஒளியாக போகணுன்றது தான் என்னுடைய மனமார்ந்த விருப்பமும் கூட மேற்கொண்டு சொல்லும்போது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் புருஷி சாதனை முறி அடிச்சிருந்தேன் புருஷி சா புருஷ்லி வந்து ஒரு நொடியில் ஒம்பது குத்து குத்தியிருந்தாங்க புருஷ்லி என்னோட மானசிக குரு அது மாதிரி நான் சொல்லிக்கிறேன் எல்லாரோட இன்ஸ்பிரேஷன் எல்லாரோட ரோல் மாடல் நான் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எம்ஏ ஃபைட்டர் தொழில் முறை ஃபைட்டர் இது வரைக்கும் நான் வந்து சமீபத்தில் செய்ய சண்டையிட்ட அனைத்து தொழில் முறை அமையக்கூடிய நாக் அவுட் முறையில் தான் வெற்றி பெற்றிருக்கேன் அந்த நாக் அவுட் முறையும் சொல்லி தான் வெற்றி பெற்றிருக்கேன் கடைசியாக பூனையில் நான் பண்ண ஃபைட் வாரியேட்ரிங் ஃபைட்டிங் கடந்த ஜூலை மாதம் நடந்த அந்த போட்டியிலையும் ஃபஸ்ட் ஒன் நாக் அவுட் பண்ண போகிறோம் சொல்லி தான் நாக் அவுட் பண்ணியிருந்தேன் என்னோடய மோதனை கோலாப்பூர் வீரர் ராம் ராகுல் காம்பலேவன் அது என்னோடய நாலாவது தொடர் முதல் ரவுண்ட் நாக் அவுட் வெற்றியாகும் புரூஸ்லி அந்த ஒரு நொடியில் ஒம்பது குத்து குத்தியிருந்தார் நான் அதை முருடிச்சு முதல்ல பதிமூணு குத்து குத்தியிருந்தேன் அது ஆகஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டு கடந்த வருடம் தொடர்ந்து ஜனவரி இருபத்தி ஒன்று நான் வந்து புரூஸ்லியோட சாதனையை முறியடிச்சிருந்தேன் இல்லையா அப்புறம் ஏன் சாதனையை நான் முறியடிச்சேன் ஒரு நொடியில் பதிமூணு குத்து குத்தியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நொடியில் பதினாறு குத்து குத்தியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் பத்திரிகையாளர் நம்ம நண்பர்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் நான் தொழில் முறை குத்து சண்டை வீரர் போட் போட்டியில் கலந்துக்க போகிறேன் அதில் நான் ஒரு இலங்கை வீரர் எதிர்த்து நான் சண்டைக்கிட்டு அவர் வெளில போகிறேன் சொல்லி அதை சொல்லியிருந்தேன் அதை நான் வென்றிருந்தேன் அந்த சாதனை பத்திரிகையாளர் மட்டும் தான் நடந்தது அதனால் அதை நான் பண்ணி அதுக்கப்புறமேட்டு சமீபத்தில் மே மாதம் இத்தாலி வீரரோடு நான் எதிர்த்து சண்டை போட்ட கே ஒன் போட்டியிலையும் முதல் தடவையாக சென்னையில் இந் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் ஒரு மேற்கத்திய வீரர் ஒர
இந்த போ இந்த உலக சாதனை இப்போ நான் இங்கே ஒரு உலக சாதனை நடந்திருக்கு பத்திரிகையாளர் நீங்கள் எல்லாருமே அதுக்கு சாட்சி நான் ஒரு உலக சாதனை பண்ணி பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இனி நாளைக்கு அதை மக்கள் பார்க்கும்போது அவங்க கண்டிப்பாக வந்து இதை இதை நினச்சி அவங்க மகிழ்ச்சி அடைவாங்க பெருமைப்படுவாங்க நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா உங்களில் ஒருத்தன் உங்கள் உடன் பிறப்பு உங்களோட சகோதரன் உங்கள் சகோதரி உங்கள் நண்பன் ஒரு தமிழனா ஒரு சாதாரண ஒரு இளைய தமிழனா இந்த சாதனை பண்ணியிருப்பேன் நான் ஒரு கிரிக்கெட் வீரன் கிடையாது அதுவும் சொல்லிக்கிறேன் நான் ஒரு சினிமா நடிகை கிடையாது அதுவும் சொல்லிக்கிறேன் நான் ஒரு சாதாரண ஒரு குத்துச்சண்டை வீரன் ஆனால் எந்த நேரத்துலேயும் எப்போவும் களத்தில் இருக்க தயாராக இருக்கு அது காரணம் வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி கபி நுக்கரமதேவாக இருந்தாலும் சரி பெருக்க சார்ல சொல்லிவராக இருந்தாலும் யூஎஃப்சியில் ரிப்பேர்பட்ட ஃபைட்டராக இருந்தாலும் சரி ஐ ஆம் ப்ரிப்பேர் டு டை ஐ ஆம் ப்ரிப்பேர் டு டை ஐ ஆம் ரெடி டு ஃபைட் எனி ஒன் எனி வேர் எனி டைம் பிகாஸ் I try like I try like that I make like that I I I continue I won four fights four fights I every day I train 8 hours 10 hours I live in here in Tamil Nadu la vaandirukken Chennai la vaandirukken na onnu America la illa Delhi la vaalala na onnu Kolkata la Mumbai la vaalala Chennai Tamil Nadu din mudathin mudal MMA tholil murai veeran mudal MMA veeran survey sir pora murai nariya vetri petirukken Kamiputra oda mudalamachar ayya ana koopte paaraati irundanga unmaiyile mudalamachar ayya paaraata kudiya or manidhar என்னை போல ஒரு எளிய வீரனையும் அங்கீகரித்து பாராட்டக்கூடிய ஒரு நல்ல உள்ளம் கொண்ட முனைவர் ஒரு வீரனா நான் என் தமிழ் மக்களை சாரி நான் வந்து இப்போ பேசுனது நான் உள்ளத்துலேருந்து பேசுகிறேன் ஏன்னா ஒரு ஃபைட்டராக இருந்து பேசுகிறேன் நான் மனுஷனாக இருந்து பேசுகிறேன் ஃபைட்டிங் இஸ் நாட் அ ஈஸி ஸ்போர்ட் யூனோ ஃபைட்டிங் இஸ் நாட் அ ஈஸி ஸ்போர்ட் இஸ் அ ரிஸ்கி ஸ்போர்ட் யூனோ லாஸ்ட்டாக நான் வந்து இது ஒரு ஒரு பதிவுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒன்றரை மாதம் முன்னாடி ஒரு பெரிய இழப்பு இருந்தது இந்த குத்துச்சண்டை போட்டியில் எங்களுக்கு தெரியும் களத்தில் இறங்கினா என்ன நடந்தது எனக்கு தெரியும் அது வந்து ஒரு த மாநில அளவிலான ஒரு போட்டி தான் அது அது ஒரு கிளப் லெவலான போட்டி தான் நான் கலந்துக்கிறது எல்லாமே வந்து சர்வதேச அளவிலான பதினைந்து நிமிடம் இருபது நிமிடம் கூண்டுக்குள்ளே போட்டாங்களா எங்களை லாக் பண்ணிவிடுவாங்க இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் தொடர்ந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்த மாதம் நான் வந்து ஒரு தாய் ஃபைட்டர் எதிர்த்து நான் சண்டை போடுறேன் நீங்கள் பட்டாசு படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க சும்மா அப்படி காமிச்சிருப்பாங்க நான் ரியலாக பண்ணுறேங்க அதை நீங்கள் ஏதோ படம்லாம் நான் ரியலாக பண்ணுறேன் அதோட பெருசாக பண்ணுறேங்க முடிச்சேன் என் வீடியோ பாலிசி வச்சு கூகுளில் போடுங்க என்னை பற்றி தெரிஞ்சிங்க நான் நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு புரியும் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் பயிற்சி நாசிக்கில் டெல்லியில் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து ஏன்னா ஒரு ஒரு நாளும் வந்து ஒரு ஒரு பயிற்சியை வந்து எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் பண்ணும்போது அதோடைய பயிற்சி முடியும் போது அந்த அது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நரகமான ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் ஏன்னா உடல் முழுவுமே உங்களோட உச்சி முதல் உங்களோட உள்ளம் கால் வரும் முதல் உங்கள் உச்சி தலை வரைக்கும் நீங்கள் வந்து முழுமையாக நீங்கள் வந்து அர்ப்பணித்து பயிற்சி பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளால் முழுமையான வெற்றி அடைய முடியும் திஸ் இஸ் த ரிஸ்கி ஸ்போர்ட் தேர் ஆர் டூ அனிமல்ஸ் ஒன் இஸ் குட் அண்ட் பேட் அங்கே உள்ளே போகும்போது அது மிருகத்தனமான ஒரு விளையாட்டு தான் அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஏன்னா அதுக்குள்ளே தெரிஸ் நோ மெர்சி அவன் கருணை எதிர்பார்க்க முடியாது அவன் என்னுடைய ஆப்பனண்ட் ஜெயிக்கணும் என்ன அது எப்படி வேணால் ஜெயிக்கலாம் ஆனால் அவருடைய ஒரே நோக்கம் நான் என்ன அவர் அடிக்கணும்னு தான் நினைப்பார் அவர் எப்படி வேணால் அடிப்பார் திஸ் இஸ் எம்எம்ஏ திஸ் இஸ் நாட் அ பாக்ஸிங் திஸ் இஸ் நாட் அ கிப் பாக்ஸிங் திஸ் இஸ் அ ஃபுல் டைம் திஸ் இஸ் த ஃபுல் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஃபைட்டிங் ப்ரூசிஸ் ஒன்று ஜீ குண்டான ஒரு ஆட்டை ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ப்ரூசில் கேட்குறாங்க ஏன் ஜீ குண்டோ ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஜீ சண்டைனா ஃபுல் சண்டை போடு இங்கே அடிக்காது அங்கே அடிக்காது இப்படி அடிக்காது அப்படி கிடையாது ரூல்ஸ் கிடையாது நீ வெளியே போகும்போது உனக்கு நாலு பேர் தாக்க வரும்போது இன்டென்ஷனோட வரும்போது அவங்க நீ ரூல்ஸ் பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது நீ எல்லா நேரத்திலும் தயாராக இருக்குன்னு ப்ரூசி சொன்னார் அதுக்காக ஜீ குண்டோ ஒரு ஆட்டை ஃபார்ம் பண்ணார் அவர் குண்ஃபுல் வந்து விண்ஃபுல் வந்து குண்ஃபுல் வந்து வந்தார் ஃபாதர் ஆஃப் எம்எம்ஏ ப்ரூஸ்லி டேனா வைட் சொல்கிறார் யூஎஃப்சி ஒன்று ஃபவுண்டர் சரியா அப்படிப்பட்ட ஒரு சண்டே தான் நான் போகிறேன் நான் ஆல்ரெடி பாக்ஸிங்கில் ஸ்டேட் சாம்பியன் இன்டர்நேஷனல் சாம்பியன் கிக் பாக்ஸிங்கில் ஸ்டேட் அண்ட் நேஷனல் சாம்பியன் இன்டர்நேஷனல் சாம்பியன் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ட்ரெஸ்ஸில் சூடோ ஃபைட்டர் ஆனால் என்னுடைய ஒரே புகழிடம் நான் ரொம்ப சண்டை போடும்போது விரும்புகிறது எம்எம்ஏ தான் மிஸ்ட் மார்ஷல் ஆர்ட் தான் ஏன்னா எம்எம்ஏல எல்லா ஃபைட்டர் இருக்குது திஸ் இஸ் த ஃபுல் டைப் ஆஃப் ஃபைட்டிங் ஃபுல் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஃபைட்டிங் அதே மாதிரி நம்ம தமிழர்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம வந்து சோழரோட வீரத்தை பேசுகிறோம் பாண்டியரோட வீரத்தை சோ பேசுகிறோம் பல்லவரோட வீரத்தை பேசுகிறோம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது தேர் ஆர் அவங்க மிக சிறந்த மன்னர்கள் மிக சிறந்த வீரத்துக்கு எடுத்து எடுத்துக்காட்டு நிகழ்காலத்தில் பேசக்கூடிய வீர வீர கதைகள் என்ன இருக்குது ஜல்லிக்கட்டை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஜல்லிக்கட்டில் வந்து நம்ம வீ நம்ம வீரர்கள் நான் வீரர்கள் கல கலைகள் அடக்கிறாங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து கேஜுக்குள்
சொல்லிட்டேன்னா சொல்லும் போது விட எனக்கு சொல்லாத போதே நான் நிறைய உழைப்பேன் சொல்லிட்டா ரொம்ப ரொம்ப உழைப்பேன் சரிங்களா நேரத்தில் இருந்து வீட்டுக்கு போகவே இல்லை காலையில் வந்தேன் பயிற்சி அம்மா சொன்னாங்க சாப்பிடல என்ன ஆச்சு அப்படி சொல்லிட்டு மதியானம் வீட்டுக்கு போகவே இல்லை ஒன்று கூட சாப்பிடல உழைக்கிறேன் பயிற்சி ரெண்டு மணி வரைக்கும் பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் கடைசியாக வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஓய்வு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு உலக சாதனை பண்ணுறோம் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் நான் ஒரு மேற்கத்தினோட சாதனையை முறியடிக்கிறேன் அதில் இம்மி அளவும் வந்து பிள்ளைகள் அதுவும் கண்ணை மூடிட்டு பண்ணுறேன் சவாலான ஒரு விஷயத்தை நான் மேற்கொள்கிறேன் நமக்கு நமக்கு நாமே சவால்களை வச்சுக்கிறோம் ப்ரூசி சொல்கிறாரு டு நாட் ப்ரே ஃபார் ஈஸி லைஃப் ப்ரே ஃபார் இண்டியோ ஒரு டிஃபிகல்ட் ஒன்று சொல்லி கடினமான வாழ்க்கைக்காக வேண்டாத கடை இல எளிதான வாழ்க்கைக்காக வேண்டியதா வேண்டாத கடினமான வாழ்க்கைக்காக வேண்டும்னு சொல்கிறாரு நான் எப்போவுமே கடவுள்கிட்ட வேண்டதா தான் என்னோட வாழ்க்கை ரொம்ப கடினமானது தான் தெர் இஸ் நோ ஈஸி லைஃப் தெர் இஸ் நோ இஸ் அ டிஃபிகல்ட் பட் அதாவது கடினமான பாதையில் தான் அழகான ஒரு வெற்றியும் அழகான வாழ்க்கையும் கொடுக்குன்னு சொல்கிறாரு முகமது அலி சரியா நான் கடினமான பாதையில் போகிறேன் கடவுளை நான் நம்புகிறேன் சரியா என் பெட் தாய் தந்தையர் குருமார்களுடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு நான் நம்புகிறேன் நான் அவங்க தான் முதல்ல எனக்கு இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற எல்லாமே கண்டிப்பாக ஒரு அழகான ஒரு கதவை எனக்கு தரப்ப நான் நம்புகிறேன் அழகான ஒரு வெற்றியை நான் கொடுங்க மக்கள் நான் கொடுப்பேன் நான் நம்புகிறேன் கூடுதலாக நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் க கர்ணன் மேகிரேரார் கபீப் யாராக இருந்தாலும் நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ண தயார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி நான் ஒரு இந்தியனா நான் நாளைக்கு அடுத்த மாதம் வந்து நான் வந்து ஒரு தாய்லாந்து காரணம் நான் எது சண்டை போட போகிறேன் இது எவர் லாஸ்ட் போய் இன்டர்நேஷ்னல் இந்த இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய ஒரு அகாடமி ஒரு ஃபைட்டுக்காக ஒரு சாம்பியன்களை உருவாக்குறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அகாடமி பத்தாயிரம் சதுர பத்தாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இந்தியாவில் இது மட்டும்தான் எம்எம்ஏக்கான ஒரு மிகப்பெரிய அகாடமின்னு சொல்கிறதுல மெரி மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி இது தொடங்கினது ஒரு காரணம் தமிழகத்தில் வந்து எம்எம்ஏ போட்டு ஒரு விளையாட்டுகள் வர்த்தக ரீதியாகவே ரொம்பவே கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க வர்த்தகம் வர்த்தகம் கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க சாதாரணமாக சொல்லணும்னா ஒரு ஃபீஸ் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் எட்டாயிரம் ரூபாய் மாதிரி பத்தாயிரம் போயிட்டு இருக்காங்க சரி என்னோட நோக்கம் வந்து இதுக்கு வந்து முதலீடு ரொம்ப பெருசு தான் ஆனால் நிறைய இளைஞர்களை உருவாக்குன்னு நினைக்கிறேன் உருவாக்கி இருக்கேன் என்னை தேடி வர இளைஞர்கள் கனவோட வர இளைஞர்கள் அர்ப்பணிப்பு உள்ளவங்க அதுவும் சொல்லிக்கிறேன் தேர் இஸ் வரவங்க வந்து உண்மையான அர்ப்பணிப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க உருவாவாங்க சரிங்களா நான் வரவே இருக்கிறேன் வர்த்த வர்த்தகன்றது தனி தாங்க சரிங்களா இல்லாதவங்களுக்கு செய்கிறதுன்ற எண்ணம் இருந்தாலே போதும் இங்கே நிறைய மாற்றங்கள் வரும் சரிங்க அதே மாதிரி இந்த இந்த து மையம் வந்து அனைத்து கட்டமைப்புகளோட மையம் இங்கே தாய்லாந்துக்கு பயிற்சி பயிற்சி பண்ண போனோம் வெளிநாடுகள் பயிற்சி பண்ண போனோன்றவங்க இந்த வர்த்த இந்த மையத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இந்த மையத்தை உருவாக்கி இது வரைக்கும் நிறைய வீரர்கள் பயிற்சி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எல்லாருமே ஃபைட்டர்ஸாக பயிற்சி பண்ணியிருக்காங்க நான் பொதுமக்களே வரவேற்கிறேன் சாதாரணமாக நான் வந்து தைரியத்தை வளர்த்துக்கணும் ஏன்னா எல்லாருமே ஃபைட்டர் கிடையாது நூற்றுல ஒருத்தன் தான் சாம்பியன் ஆகும் லட்சத்தில் ஒருத்தன் தான் வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஆகும் கோடியில் ஒருத்தன் தான் லெஜெண்ட் ஆகும் சரிங்களா எல்லாருக்கும் அந்த வில் பவர் வந்துடும் அதுக்கு வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கணும் நீங்கள் உங்கள் விழாக்களை அர்ப்பணிக்கணும் உங்களோட குடும்பத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ஆசை பசங்களை அர்ப்பணிக்கணும் சரிங்களா நான் டீ டூடலர் எனக்கு எந்த கெட்டப்பலமும் கிடையாது அதை நான் விரும்பவும் இல்லை அதுக்கு ஒரு காரணம் நான் என்னோட தற்காப்பு கலை பேச சொல்லுவேன் நான் வந்து என்னுடைய மனம் என் உடம்பு ஃபுல்லாக இதை யோசிக்கும் போது நம்ம ஏன் அதை யோசிக்க போகிறோம் அப்போ இது ஒரு முழுமையான ஒழுக்கத்தை கொடுக்குது அதே மாதிரி தீய சொற்கள் ரொம்ப கஷ்டம் வெளியேந்து வருது அங்கே போய் சத்தியமாக வரவே வராது நான் பேசும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாமே ஒரு நல்ல மனிதனுக்கான குணங்களை தற்காப்புகளை கொடுக்குது தற்காப்புகள் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஃபைட்டிங் கேஜுக்குள்ளே போனம்போது தான் ஃபைட்டர் வந்து அக்ரெஷனாக இருப்பார் ஃபைட்டிங்கில் அவரோட அவருடைய என்ன சொல்கிறது அவருடைய மூர்க்கத்தனத்தை பார்க்கலாம் வெளியே வரும்போது ஒரு ஒரு உலகத்தின் அமைதியான தெளிவான மனிதர்களாக தற்காப்புகளை ஃபைட்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்க நான் என்னுடைய அனுபவத்தை நான் 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 என்னோடய அனுபவத்தை நானாக வந்து சொல்கிறேன் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன்ஸ் அதே மாதிரி இந்த இந்த அகாடமியை வந்து ஆரம்பித்து ஒரு சில மாதங்களாவது அப்போ ஃபைட்டர்ஸ் நிறைய பேர் டைம் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் பொதுமக்களுக்கு நான் அழைப்பு எடுக்கிறேன் இன் இன்றைக்கு மூலிமா தமிழகத்தில் இல்லை இந்தியா முழுக்க வந்து இங்கே வீரர்கள் வராங்க அப்போ சாதாரண நான் வந்து தைரியத்தை வளர்த்துக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தற்காப்பு கலை வந்து ரொம்ப அத்தியாவசியமாக போய்ட்டு எந்த நேரத்தில் என்ன நடக்குதுன்னே தெரிய மாட்டுது தற்காத்துக்க வேண்டிய ரொம்ப கட்டமைப்பு இல்லாமல் சொல்லுவாங்க திருமூலர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு பாட்டில் உடம்பை வளர்த்தேன் உடலம் உடம் உட உடம்பால் இன்றி உயிராளரை விட திடம்பட மெயினா மெயினாலும் சேர்த்திட மாட்டேன் உடம்பை வளர்க்கும் உபயம் அறிந்தேன் உடலை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன் நீங்கள் உடம்பை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உயிர் ஸ்ட்ராங்
ரிசல்ட் வராது சிக்ஸ் பேக் வேணும் ஆசை போட்டால் போதாது அதுக்கேற்ற மாதிரியான உணவு முறைகள் நம்ம கடைப்பிடிக்கணும்ல அதுக்கேற்ற ஒழுக்கு முறைகள் கடைப்பிடிக்கணும்ல தீய பழக்கங்கள் இருக்கக்கூடாது இல்லை எண்ணம் தாங்க நம்ம உடம்பு மாற்றும் நீங்கள் உங்கள் ஸ்ட்ராங்காக நம்மளை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்காக என்னென்னா நம்ம எப்பவுமே ஸ்ட்ராங்கு தாங்க வெளியும் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக தெரியும் நான் ஆரம்பிக்கும் போது நான் பயிற்சி ஆரம்பிக்கும் போது என்னை சுற்றி இருக்க எல்லாமே சொன்னாங்க ஏன் என்னுடைய ஒரு குடும்பத்தினும் சொன்னாங்க நீயே வீக்காக இருக்கிற நீ ஏன் இந்த தற்காப்பு கலை பயிற்சி ஆரம்பிக்கிற அப்படின்னாங்க அதுதான் என்ன சவாலாக எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ என் என்ன சொல்லிச்சு நீ ஸ்ட்ராங் சரி இந்த பயிற்சி நான் பத்து வயசில் ஆரம்பித்தேன் நான் கராத்தேலேருந்து முதல்ல ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஆர்வம் முழுக்க வந்து நிறைய கற்றுக்கணும்னு ஆர்வம் வந்தது முதல்ல நான் ஆரம்பிக்கும் போது தற்காப்பு கலைக்காக தான் கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமேட்டு உடற்பயிற்சி மேலே ஆர்வம் வந்தது அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபைட்டிங்கில் ஆர்வம் வந்தது அப்புறம் ஃபைட்டிங்கில் இருக்கிற சாம்பியன்ஷிப் மேலே ஆர்வம் வந்தது அப்புறமேட்டு முதல்ல நான் வந்து வெளிப்படையாக சொல்லணும் அப்படின்னா தெருவில் சண்டை போடணும் தெருவில் யாராக வந்தால் யாருக்கிட்டே நம்ம சண்டை போடணும் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு பிஸ்தா நம்ம ஒரு பலசாலின்னு காமிக்கிறது தான் அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த சண்டைனா சாம்பியன் ஆகணும் இதில் பெரிய விஷயம் அப்போ தெரியாது எனக்கு சின்ன வயசு பத்து வயசு என்ன தெரியும் அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே ஸ்டேட் சாம்பியன் நேஷ்னல் சாம்பியன் இன்டர்நேஷ்னல் சாம்பியன் சவால்லாம் இப்போ சாதாரண டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஜெயிக்க முடியாத நான் ஆரம்பத்தில் சொல்கிறேன் சரியா பயிற்சி பயிற்சியில் சில இடங்களில் சுணுக்கம் இருந்து எப்பவுமே பன்னாசம் சொல்கிறேன் சாரி சாக்ரடி சொல்கிறேன் உன்னையே நீ அறிவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அறியாதனால தான் நிறைய இடங்கள் தோற்று போயிடும் அப்போ ஒரு ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறமேட்டு நல்ல பயிற்சி தீவிர பயிற்சி நல்ல ஆச நல்ல பயிற்சி மாதிரி நல்லா ஒன்றும் போது வேர்ல்டு சாம்பியன் ஆகும் அப்போ தான் எனக்கு வந்து பயிற்சியில் ரொம்ப அப்புறம் ஜூடோ ஜூடோ பிளாக் பெல்ட் கராட்டே பிளாக் பெல்ட் டேக்கோண்டோ பிளாக் பெல்ட் மொய்தாய் லைக் ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரெஸ்லிங் அப்புறம் மல்டி டைம் மொய்தாய் நேஷ்னல் சாம்பியன் அப்புறம் கிக் பாக்ஸிங் வேர்ல்ட் சாம்பியன் அண்டு சோன்ஸ் பாக்ஸிங் சோன்ஸ் சரியா இப்போ அடுத்த கட்டமாக யூஎஃப்சி அல்டிமேட் ஃபைட்டிங் சாம்பியன்ஷிப்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அடுத்த மாதிரி நான் வந்து தாய்லாந்து ஃபைட்டர் யூபிசி அல்டிமேட் டே சாம்பியன்ஷிப் சொல்லிட்டு முதல் தடவையாக அதை நான் உங்களை தான் கேட்கணும் என் என்னுடைய அன்புக்குரிய தமிழ் மக்களை தான் நான் கேட்கணும் கடைசி கடைசியாக கூட நான் ருசி சாதனையை முறியடிச்சிருந்தேன் அது ஊடக வழியான நண்பர்கள் நீங்கள் சரியாக அதை கொண்டு போய் சேர்த்திங்க மக்கள் அதை பார்த்தாங்க இப்போயும் சில இடங்களில் மக்கள் என்னை கேட்பாங்க நீங்கள் அந்த ப்ரூஸ்லி உலக சாதனை முடிச்சவர் தானே சொல்லி கேட்பாங்க மகிழ்ச்சி தான் அதுக்கப்புறம் நான் தொடர்ந்து பல போட்டிகள் வெற்றி போட்டேன் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த இல்லையா இப்போ கூட முதல்வர் கூட்டு என்ன பாராட்டினார் எல்லாம் நல்லபடி தானே போகுது தமிழகத்தில் எனக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்குறாங்களே மக்கள் வந்து இப்போ நான் வந்து தமிழகம் அரசு சிறந்த அரசு மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஊடகம் சிறந்த ஊடகம் மாற்றுக்கிறது கிடையாது மக்களும் சிறந்த மக்கள் ஆனால் சில அறியாமை சில அறியாமை சினிமா இப்போ இதுவே இப்போ நான் பண்ண ஃபைட் இருக்கு இல்லையா இந்த மாரி ஃபைட்டு இந்த சினிமாவில் இருக்கிற யாரோ ஒரு நடிகர் நீங்கள் சொல்கிற நட்சத்திர நடிகர் பாருங்க இறங்கி ஏதாவது பண்ணியிருந்தாருன்னா விஜய் தேவகூடாவா ஆ பண்ணியிருந்தா ஒரு ஆள் ஆ அப்படின்னு பேசிடலாம் அதில் அதில் நூறு டேக் வாங்கியிருப்பாங்க அதில் நூறு டேக் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லைங்க ஒரு நூறு டேக் வாங்கியிருப்பாங்க அதுக்கே ஒரு அழைப்பு வந்தது ஃபைட்டர்ஸ் வந்து ஆடிஷன் வச்சாங்க ஃபைட்ட சொல்ல முடிச்சிடுறேங்க நீங்கள் சொன்னது வரேன் தேவகொண்டா ஃபைன் பண்ணார்ல லீகர் ஃபைட்டுக்கு ஆடிஷன் வச்சாங்க எனக்கு வந்து கோவாவில் ஒரு நண்பர் இருக்கார் நெல்சன் பேன்னு சொல்லிட்டு அவரோட போஸ்டில் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு ஆடிஷனில் வந்து எம்எம்ஏ ஃபைட்டர்ஸ் இருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ரோ ஃபைட்டர்ஸ் ரியல் ஃபைட்டர்ஸ் சாம்பியன்ஸை வந்து அவங்க கூப்பிடல எம்எம்ஏ தெரிஞ்சவங்க வேணும் ட்ரைனிங் பண்ணுறவங்க ஃபைட்டர்ஸ் தேவையில்லை சாம்பியன்ஸ் தேவையில்லைனு சொல்லிட்டு ஒரு அமைச்சூரை வச்சு தான் அவங்க அதை எடுத்தாங்க சரியா ஏன்னா அவர் ஹீரோ இல்லை அவருடைய ஹீரோ தன்மையை இது பண்ணக்கூடாதுல்ல அப்போ ரியலாக நல்ல சாம்பியன் ஒரு ஃபைட்டர்னா ஒரு ஒரு கட்டத்தில் அவருடைய ரியல் அவர் ரியல் அவருடைய உள்ளுக்குள்ளே இருந்து அந்த ஒரு சுயம் வெளியே வெளிப்படும் இல்லை அவர் நிஜமாக தான் நடிப்பார் இப்போ நீங்கள் என்ன போய்ட்டு உள்ளே போய்ட்டு ஆக்ஷன் பண்ண சொன்னீங்கன்னா எனக்கு சத்தியமாக ஆக்ஷன் வராது ஒரு டைமில் நான் என்னோடய கிக்ஸ் அண்ட் பஞ்ச் ஃபோர்ஸில் வந்துடும் என்ன க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது சொல்ல ஆனால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஏன்னா வி ஆர் த ஃபைட்டர் வி ஆர் ட்ரைன் லைக் தட் வி ஆர் ட்ரைன் ஃபார் ரியாலிட்டி நாட் இந்த ட்ராமா புரியுதுங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க நாங்கள் ஏன் முழுசாக அங்கீகாரம் ப ப பெறலன்ற மற்ற மற்ற காரியம் கிரிக்கெட்டும் ஒரு விஷயம் இப்போ ஐபிஎல்ஓ இல்லை டிஎன்பிஎல்ஓ அது மற்ற ஒரு விஷயன்ற போது இங்கே மக்கள் கொண்டாடப்படுறாங்க ஸ்பான்சர்கள் குவியப்படுறாங்க
நீங்கள் வெளிநாட்டுக்காரன் வெள்ளக்காரனா அவங்களோட சப்போர்ட் வேறு கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஆதரவு ஸ்பான்சர் வேறு அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து நீங்கள் பார்க்குற அளவுக்கு அவங்க கொண்டு வராங்க சரியா நம்மளாம் ஆதரிக்கலாம் உங்கள மாதிரி நம்மளை மாதிரி ஆதரிக்கலாம்னா வேறு யார் ஆதரிப்பாங்க கொண்டாட வேணாம் ஏ ஜஸ்ட்டு ஒரு அவங்களுக்கு விமர்சனம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல வேணாம் குறை சொல்ல வேணாம் சும்மா முடிஞ்சது ஏன்னா அவங்க லெவலுக்கு அவங்களை பாராட்டலாமே அதில் என்ன சார் என்ன ஐயா அப்படி சொல்லி சொல்லுமா அவர் பதில் சொல்ல வரல அப்போ அதுதான் எனக்கு ஒரு சவாலுங்க எனக்கு ஒரு சவால் அதாவது நம்ம மக்களே நம்மளை வந்து எப்படி கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம அவங்களோட அவங்களுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது நான் ஈரானின் ஜெயிச்சிருக்கேன் ஒலிம்பியன் ஈரானின் ஜெயிச்சிருக்கேன் சரியா தலையின் ஜெயிச்சிருக்கேன் உலகத்தின் தலை சிறந்த மொழிகள் எல்லாரோடையும் மோதி இருக்கேன் இப்போ அடுத்து நான் மோத மைக் டைசன் அவருக்கு மட்டும் கொடுக்கலையே டோனியானோட ஐபி மே யாரு டைசனை பத்தி பேசாம இடி வராம இருந்தா என்ன வரும் அவரே இடி தானே அவர் அடியே இடி தானே நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு வந்து என்னன்னா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எம்எம்ஏ பைட்ல வந்து சதீஷ் இவரை தவிர வேற யாருமே இன்னும் யாரும் வெளியே வரல சரிங்களா அதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்னொன்று என்னென்னா இப்போ இந்த கிளப்பை இவர் வந்து ஆரம்பித்ததே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற நிறைய இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கணும் அவங்கள இந்த கேமை வந்து வெளியில் கொண்டு வரணுன்ற ஒரு ஒரு நல்ல இனத்தில் தான் இவர் வந்து இந்த கிளப்பை ஆரம்பிச்சிருக்காரு நீங்கள் கேட்டீங்க ஏன் வந்து உங்களுக்கு வந்து அங்கீகாரம் கிடைக்கலன்னு அந்த அங்கீகாரத்தை கண்டிப்பாக சதீஷ் அவருக்கு கண்டிப்பாக கொண்டு வருவார் அதுக்கு தான் போராடிட்டு இருக்கு அதுக்காக அவர் போராடிக்கிட்டு இருக்கார் இல்லாத விஷயத்த அதாவது இல்லைன்னு தெரியுது அதை உருவாக்க வேண்டியது இல்லை இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் என் வாழ்க்கை எதுக்காக அர்ப்பணிச்சிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நான் வந்து என்னுடைய எவரெஸ்டோட உச்சிக்கு போயாச்சு என் கை தொங்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு கை எடுத்து வச்சு மேலே போயிட்டேனா நான் வந்து உச்சிக்கு அடைஞ்சிடும் நான் உருவாட்டி உச்சிக்கு அடைஞ்சிட்டேன்னா என்ன மாதிரி இருக்கிற தோழர்கள் என்ன மாதிரி தற்காப்புகளை பயிற்சி நல்ல பாக்சர் எல்லாரும் என்னுடைய ஒரே ஆசை தான் அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக ஒரு அமைச்சர் ஃபைட்டருக்கு ஆயிரம் டாலர் தராங்க கடைசியாக நான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு ரெஃப்ரி நான் இதை சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு அவர் வந்து ப்ராக் லெசனர் யூஎஃப்சியோட ஓனர் யூஎஃப்சியோட டானா ஒயிட்டு ஃபவுண்டர் எல்லாருடைய மிக நட்பில் உள்ளவர் சரி அவர் பேரையும் சொல்லிடுறேன் ஸ்டீவ் மாசகாத்தி அவரோட நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவர் என்னோட நல்ல நண்பர் என்னை வந்து அமெரிக்க ஊடகங்கள் நிறைய இடங்கள் என்னை பெருசாக பேசியிருக்காங்க உங்களுக்கு சந்தேகம்னா எம்எம் அம்எம்ஐ ஃபைட் பாஸ் சொல்லிட்டு கூகுளில் போட்டு பாருங்கள் டாம் ஓன்ஸ் ஆர்ஷி டவர்னு சொல்லிட்டு அம்எம் அம்எம் எம்எம்ஓட லீடிங் அவங்க என்கிட்ட வந்து மூணு வாட்டி இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே நாங்கள் ப்ராட்காஸ்ட்டில் பண்ணோம் மூணு மூணு மணி நேரம் இன்டர்வியூ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து ஸ்ரீ மாசகாத்தி என்னை பற்றி ஒரு ப்ராட்காஸ்ட்டில் பேசுகிறேன் இந்தியாவில் ஒரு சிறந்த வீரர் இருக்கார் அவருக்கு இந்தியாவில் வந்து பெரிய அளவில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவர் என்கிட்ட அடுத்து வந்து என்னோடய வீடியோ காலில் பேசும்போது ரெண்டு வாட்டி பேசும்போது அவர் என்னை வந்து யூ அமெரிக்காவுக்கு அழைச்சிருக்காரு யூஎஃப்சியில் ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒன்றும் ஒரு சில மாதங்களில் நான் பயணம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் போய் ஃபைட் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் போய் ஜெயித்தேன் அப்படின்னா இங்கே நிறைய வீரர்கள் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இடங்களில் ஒரு ஃபைட்டருக்கு இப்போ ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு ஃபைட் பண்ணுறாருன்னா குறைஞ்சபட்சமாக ஒரு 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 தொகை இருக்குது இல்லையா ஏன்னா அவருக்கு அதுக்கு செலவு பண்ணுறது இருக்குது இல்லையா ஒரு ஃபைட்டுக்கு ரெடியாக வருதுன்னா அதுக்கான உணவு முறைகள் இருக்குது பயிற்சி முறைகள் இருக்குது குடும்பம் நிறைய சூழ்நிலை நம்ம சமாளிக்க வேண்டியிருக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு தொகையை நம்ம கொடுக்கணும் இல்லையா அது வந்து முழுமையாக போய் சேருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சேரலன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் அமெரிக்கா போல நாடுகளில் வந்து ஒரு ஒரு எம்ஏ வீரரோ ஒரு பாக்ஸர் பாக்ஸருக்கு வந்து கோடிங்கள் கொடுக்குறாங்க சமீபத்தில் வந்து குமாரா ஓஸ்மானுக்கு ஃபைட் பண்ண ஃபைட் வந்து ஏழு மட்டும் ஃபைட் பண்ண ஃபைட்டில் வந்து ஒரு தோத்தா இருந்தாலும் அவருக்கு ரெண்டு ரெண்டரை மில்லியன் டாலர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஊர் பண்ணது குறைஞ்சது நூற்றி ஐம்பது இரநூறு கோடி நூறு கோடி நூற்றி ஐம்பது கோடி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி லாஸ்ட்டாக இவர் பண்ணார் இல்லையா நம்ம ஃப்ளாட் மேவதர் பண்ண ஃபைட்டு சும்மா ஒரு எக்ஸிபிஷன் மேட்சுக்கு அவர் மூவாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சிருக்காரு மூவாயிரம் கோடி சாதாரண பல தொகை இல்லை இல்லையா அவரும் நம்ம ரெண்டு கை ரெண்டு கால் தான் வித்தியாசமாக சண்டை போட மாட்டாங்க வானத்துக்கு பூமியில் குதிக்க மாட்டாங்க என்ன இன்டென்ஸாக கொஞ்சம் சில கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் அவ்வளோதான் எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு இந்தியனா ஒரு தமிழனா சொல்கிறேன் ஒரு பெட்டர் ட்ரைனிங் கேம் நான் வந்து என் ஸ்ரீ மசாக தியேட்டர் சொன்னேன் நான் யூஎஸ் வரேன் சொன்னால் நீங்கள் ஃபைட்டுக்கு எப்போ நான் ரெடியா நான் ரெடி மென்டலி ஐம் ரெடி பட் ஃபிசிக்கலி ஃபிசிக்கலி ஐ ஐ வாண்ட் டு சம் டைம் பாட்
ஐயா சைலந்தர் பாபு ஐயா அவருடைய முக புத்தகத்தில் பகிர்ந்திருந்தார் வீரமணின்னு ஒரு பாக்ஸர் வந்து ரொம்ப பாராட்டப்பட்டார் அது மூலயமா ஒரு பதவி உயரம் அவர் கிடச்சிது பெரிய மகிழ்ச்சி அவர் ஒரு நாயகனாகவே தமிழக காவல்துறை கொண்டாடிச்சு அதில் தான் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அமெரிக்காவில் ஒரு ப நான் யூஎஃப்சி மாதிரி ஒரு போட்டியில் கலந்துட்டு தொழில் முறை குத்துச்சண்டை போட்டிகள் அது எல்லாத்துலேயும் வந்து இங்கேருந்து பல வீரர்கள் திறன் வாய்ந்த வீரர்கள் ஏன்னா ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறமேட்டு என்னோடய எதிர்காலம் என்னன்ற ஒரு கேள்வியில் இருக்காங்க இல்லையா இல்லை இதில் ஒரு எதிர்காலம் இருக்குது இதில் வந்து நல்ல ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது இது மூலயமா வந்து வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம் நல்ல பணம் பேர் புகழ் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயங்க மரியாதை நீங்கள் வந்து செஸ் ஒலிம்பியாட்லாம் நடந்தது இல்லைங்களா ஒரு செஸ் வீரர் வீரரை நீங்கள் மதிக்கிறீங்கள அறிவு சார்ந்த ஒரு விஷயம் தானே பாக்ஸிங்கில் எத்தனை பேர் தெரியும் செஸ் பாக்ஸிங் ஒரு விளையாட்டு இருக்குது எத்தனை பேர் தெரியும் பாக்ஸிங் மேட்ச் ஒரு ரவுண்டு செஸ் ஒரு ரவுண்டு பாக்ஸிங்கும் விளையாடு செஸ் விளையாடுறது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் அவங்களே ஏதாவது ஊடகமோ இல்லை மக்களை கொண்டாடினாங்களா அப்புறம் நாங்கள் இப்போ ஒரு எம்ஏ ஃபைட்டுன்றது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயமா ஒரு என்ன சொல்கிறது நான் சொன்னேன் இல்லையா பா சேரர் சோழர் பாண்டியர்ன்றவங்க அந்த காலத்தில் இருந்தாங்க நிகழ்காலத்தில் ஒரு வீரன் ஒருத்தன் உருவாகி வரான் அவன் அதுவும் நம்ம இனத்துலேருந்து ஒருத்தன் வரான் அப்படின்ற போது அவனை ஏன் நம்ம கொண்டாடக்கூடாது அவனை அவனை ஏன் நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது நீங்கள் போலியான நடிகரில் போலியான நடிகரில் வீரன் சொல்லிட்டு ஒன்றும் ரொம்ப உண்மையான வீரனை ஏன் நீங்கள் கொண்டாடலை எங்களுக்கு மேக்கப்லாம் போட தெரியாது என் மனசு தான் மேக்கப்பு முகம் ஒன்று தான் மனசும் ஒன்று தான் நடிப்பும் இல்லை ரியல் அவ்வளோதான் நாங்கள் மனசுலேருந்து பேசுவோம் உண்மை இருக்குது நேர்மை இருக்குது நான் நம்புகிறேன் நேர்மையான விஷயம் நேர்மையாக மக்களுக்கு போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு நான் இதை உள்ளுக்குள்ளே தான் திரும்ப பேசுகிறேன் சரிங்களா இன்றைய உலக சாதனை நிகழ்ச்சி உண்மையிலே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல ஒரு அனுபவம் எனக்கு இங்கே வந்து அனைத்து சிறப்பு விருந்தங்களும் வந்து முழுமையாக நான் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஒரு நல்ல ஒரு நாளாக இருந்தது அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு உலக சாதனையை பண்ணுற ஒரு திருப்தி எனக்கு இருக்குது ஏன்னா என்னுடைய கண் வந்து என் கண் மட்டும் கிடையாது நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன் அடுத்து ஒரு உலக சாதனை பண்ணுவேன் அதை என் உடல் உலக சாதனம் பண்ணலான் இருக்கேன் அதே மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம வாழ்கிறது எத்தனை நாளும் தெரியாது எத்தனை எப்போ நம்ம வாழ்க்க முடியும்னு தெரியாது நம்ம யாருக்குமே வரும் வரும்போது நம்ம அப்பா சொல்லிட்டாங்க போகும்போது அம்மா அப்பாவும் தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் போகிறதுக்குள்ள ஏன் சின்ன சின்ன நான் ரொம்ப பெரிய சாதனம் சொல்லலை சின்ன சின்ன நல்ல விஷயங்கள் நம்மளால் முடிஞ்சது என்கிட்ட கோழிலாம் கிடையாது கோழி சொல்லலாம் கிடையாது சரி ஏன்னா நான் இப்படி நேர்மையாக பேசியிருந்தா எப்படி கோழி சொன்னா வருது ஆனாலும் ஐ வாண்ட் டு பி அ மில்லியன் டாலர் ஃபைட்டர் ஐ வாண்ட் டு மில்லியனியர் ஆனால் என் ரத்தமும் என் வேறியும் சேர்ந்து நான் சம்பாதிக்கும் பணத்தில் நான் மகிழ்ச்சி அடைவேன் அது அமெரிக்கா ஒரு டைமில் கண்டிப்பாக நடக்க தான் போகுது நேர்மையாக சம்பாதிப்போம் அதில் உண்மையும் உழைப்பும் இருக்கட்டும் சரிங்களா இந்த நன்றி அந்த அடுத்த உலக சாதனையில் அந்த உடல் உறுப்பு தானம்ன்றது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக கொண்டு போ கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அது இப்போ இல்லை நான் சொன்ன அந்த அமெரிக்கா அந்த யூஎஃப்சி மாதிரி போட்டிக்கலாம் ஆனால் அடுத்த கட்டத்தில் நான் இங்கே இங்கே நான் சாதனை பண்ணும்போது இந்த தமிழ் ஏன்னா இப்போ நம்ம பண்ண சாதனை வந்து எத்தனை மக்கள் வந்து பார்ப்பாங்க ஏன்னா நான் ஆசைப்பட்றேன் என்னுடைய கண் மட்டும் கிடையாது ஏன்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ரெண்டு வாரம் வந்து இந்திய அரசாங்கத்தில் இந்திய அரசாங்கத்தில் அங்கீகரி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த செப்டம்பர்லேருந்து ஆகஸ்ட்டு ஆகஸ்ட்லேருந்து செப்டம்பர் முதல் வாரம் வந்து இரண்டு வாரங்களும் வந்து கந்தான விழிப்புணர்வு வாரம் இந்தியா முழுக்க வந்து கண் தானம் பண்ணுன்ற விழிப்புணர்வு பண்ணணும் சொல்லிட்டு இந்த ஒரு வாரமாக கொண்டாடப்படுறாங்க அந்த வாரத்தில் என் கண்ணை தானம் பண்ணுறது உண்மையில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்ன மாதிரி ஆர்வம் கொண்ட நண்பர்கள் திறம் மேற் திறம் மேற்கொண்டு முன் வந்து கண் தானம் கொடுக்கும்போது ஒன்றும் சிறப்பாக இருக்கும் நம்மளை மாதிரி நண்பர்கள் கண் அதாவது கண் அதாவது அகவொழி நல்லா இருக்குது அவங்களுக்கு உண்மையிலே சொல்கிறேன் கண் பா கண் தெரியாதவங்க தே ஹவ் வெரி பியூட்டிஃபுல் மைண்ட் ஏன்னா அவங்க நல்ல விஷயம் தானே பார்க்க அவங்க அவங்க எதுவுமே பார்க்கலையே ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறோம் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது சின்ன ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் வந்து நீங்கள் பத்திரிக்கை நண்பர்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது நல்ல விஷயங்கள் பார்ப்போமா உங்களுக்கே தெரியும் பாசிட்டிவாக நெகட்டிவ் மோஸ்ட் ஆஃப் த நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் அப்போ நம்ம பா கண்ணால் பார்க்குற விஷயம் இருக்கு இல்லையா நல்ல விஷயங்கள் நிறைய பார்க்கணும் கெட்ட விஷயங்கள் கம்மியாக பார்க்கணும் முடிஞ்சால் பார்க்கக்கூடாது இல்லைங்களா அப்போ கண் தெரியாத நண்பர்கள் அக கண்ணால் பார்க்குறாங்க ஆனால் கேட்குறாங்க மேக்ஸிமம் நல் நல்ல விஷயங்கள் கேட்குறாங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உள்ள ரைஸ் பண்ணுறாங்க உண்மையிலே தே ஆர் அவங்க தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தே ஆர் நாட் அவங்க ஒரு உண்மையிலே ஒன்று கூட சொல்கிறேனே எனக்கு என் கண்ணு போனாலும் அது ஒரு நல்ல வாழ்க்கைன்னு நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப மிக ஒரு நல்ல